Welcome back. So, willkommen zurück. Let us open with silent prayer. Lasst uns mit stillen Gebet anfangen. Amen. Amen. Okay. So in this study we will continue with Esther chapter 6. So in diesem Studium werden wir mit Esther 6 fortfahren. And in the last study we looked at Esther Esther okay. chapters 4 and 5. In der letzte Studium haben wir die Kapitel in Esther uh, Esther 4 und 5 angeschaut. And we saw that Mordecai he perceived this death decree, he saw the sign. Wir haben gesehen, dass Mordecai diesen Todesdekret erkannt hatte, hat er den Zeichen erkannt. Therefore, he put on sackcloth and ashes. Deswegen hat er Sacktuch und Asche angezogen. He we we wept and howled. Right? Der hat geheult und geklagt. And gave this loud and bitter cry. Hat diese laute und bitteres Ruf gegeben. Because he understood exactly what now the work was for this time. Weil er hat genau verstanden, was das Werk für diese Zeit war. And Esther, on the other hand, she didn't recognize the sign. So, andersrum, Esther zu dieser Zeit hat den Zeichen nicht erkannt. And therefore, she told him to do a wrong work, right? Und deswegen, sie hat ihm gesagt, dass er eine falsche Werk tun soll. She sent him the garments to take off his sackcloth, right? Sie hat ihm diese fröhliche Gewände gesandt, dass er sein Sacktuch ablegen soll. Okay. But he knew, no, I'm now in the time of affliction and unless I afflict my soul, I will be cut off. Aber nein, okay. er wusste, dass, ich in der Zeit der, dass er in der Zeit des Drangsals war und es sei denn, dass er seine Seele peinigen wird, wird er abgeschnitten werden. And this is what he also told to Esther. Und right? das ist eben dasselbe, was er Esther gesagt hat. And her excuse he did not accept. Okay. Und ihre erste Ausrede hat er nicht akzeptiert. He said no. It is written. Er sagt, okay. nein, es ist geschrieben. So she had to make a choice. Sie musste eben eine Entscheidung treffen. Either she accepted by faith and submits to it. Entweder sie akzeptiert das durch Glaube und unterwirft sich den. Or she rejects this plain commandment and rises up against God. Okay. Oder sie diese klare Befehl ablehnt und sich gegen Gott auflehne. But the consequence would be she would not be under God's protection anymore. Aber das Ergebnis wird sein, dass sie nicht mehr unter Gottes Schutz stehen wird. And therefore, he told her, "You will be destroyed." Und deswegen sagte sie, sie wird zerstört werden. Okay, but she, fortunately, she made the choice by faith. Aber zum Glück machte sie die richtige Entscheidung durch Glaube. She asked for time for these three days. Bat um Zeit, diese drei Tage lang. And at the end, she stood before the king. Und am Ende stand sie vor dem König. And because she exercised faith, she obviously obtained favor. Und weil sie Glaube geübt hat, hat sie dadurch den Königs Gunst erlangt. Because now she was pleasing to his sight. Weil jetzt war sie angenehm in seiner Sicht. Okay, and she then invited the king and Haman to the first banquet of wine. Und sie hat Haman und der König zu den ersten Banketten des Weines eingeladen. And she gave out the wine, right? Und sie hat das Wein ausgeteilt. Okay, but Haman did not really receive it. Haman hat's nicht angenommen. Okay, and he went home. Er ging nach Hause. And he met with his wise men and with Zeresh. Und er traf sich mit seinen weisen Männern und Zeresh, seine Frau. And he said, okay, this banquet was pretty nice. Und er sagte, diese Bankett, die war toll. Yeah. But as long as this Jew Mordecai lives, I'm not happy. Aber solange dass diese Jude Mordecai lebt, kann ich keine Freude finden. And therefore she says, okay, tomorrow, just before the second banquet. So deswegen Zeresh sagte morgen kurz vor dem zweiten Bankett. Uh, go into the king and ask him to kill Mordecai. So, okay. Geht zu den König ein und bitte ihm Mordecai umzubringen. And then all your problems are solved and you can go in the banquet happily. Okay. Dann sind all deine Probleme, Probleme gelöst und du kannst froh in den Bankett ziehen. Okay, so therefore chapter 5 left off here with Zeresh, Zeresh's counsel. So deswegen Kapitel 5 hört es hier auf mit dem Rat von um, Zeresh. Okay, <coughs> and yeah, we drew here, the, uh, I drew here now this little time of peace. Ich habe diese kleine Zeit des Friedens hier einge uh, markiert. If you just think back to Brother Mark's presentation. Wenn okay. ihr denkt zurück zu den Vortrag von Bruder Mark. He gave these different fractals. Das right? war diese verschiedene Fraktalen. And he showed basically that this is just a smaller version of this. Und er hat okay. gesagt, dass letztendlich hier der sechste und siebte Plage war eine kleinere Version von hier 
der Sonntagsgesetz. Well, you also have here two times of trouble divided by a time of peace. Wo es auch hier zwei Zeiten des Trübsal gibt, getrennt von einer Zeit des Friedens. Yes? Amen. Okay. Good. So therefore this is now again the beginning of time of trouble and Zeresh now tests says, okay, kill him. Okay. So das ist dann hier wieder ein Anfang einer Zeit des Trübsals und Zeresh sagte, tötet ihn. Okay, but now on this very same night where she said, kill him, what happened? Aber genau an genau denselben Nacht, wo sie sagte, Tötet ihm, was geschah. Let's go now to the notes. Gehen wir zu den Notizen. Esther 6, Vers 1. Esther 6 und Vers 1. On that night could not the king sleep, and he commanded to bring the book of records of the chronicles, and they were read before the king. Okay, and I told Brother Stefan when he asked this question about the... Book of Chronicles. Ich habe diese Stefan geantwortet, dass er gefragt hat über diesen Buch der Chronik. In Chapter 6 this is again mentioned, okay? Und in Kapitel 6 ist das wieder erwähnt. And here we can see what it now refers to. Und hier können wir sehen, worauf es sich bezieht. So the king uh, cannot sleep here. So der König kann hier nicht schlafen. And he now calls for this book of Chronicles. Und er ruft okay. für diesen Buch der Chroniken. And now verse 2 and 3. Hier ist die Versen 2 und 3. And it was found written that Mordecai had told of Bigthana and Teresh, two of the king's chamberlains, the keepers of the door, who sought to lay hand on the king of King Asveros. And the king said, What honor and dignity hath been done to Mordecai for this? Then said the king's servants that ministered unto him, There is nothing done for him. So what do we see here? So what can we here see? So he reads now these books. So er liest in diesen Büchern. And what is he reminded of? Und an was ist er erinnert? Yeah, of the past experience, right? So die vergangene Erfahrung. When everything started, right? So da, wo alles anfängt. At yeah, the beginning. Right? Am Anfang eben. Okay, and that's always the case. Yeah, that you begin good. Das ist immer der Fall, dass du gut anfängst. And then as you go along, you forget God. Yeah. Und dann, während man vorangeht, man vergisst Gott. But at the end, God is always reminding you back of the beginning. Aber okay. am Ende, Gott erinnert dich an das Anfang zurück. Okay, and he says, uh, what was done good for Mordecai for this? Und er stellt die Frage, was ist Mordecai geschehen für diese guten Tat? And nothing was done to him here, right? Nix ist ihm hier getan worden. Okay, so now what, let's see. Uh, what this now refers to. So, lasst uns sehen, worauf sich das bezieht. Um, let's go here to Revelation chapter 4. Gehen wir zu Offenbarung 4. Verse 1. Vers 1. And we looked at this already in a past study. Wir haben das bereits in einem anderen Studium gezeigt, when äh, looked, angeschaut. When we looked at the seals. Als wir okay. den Siegern angeschaut haben. It says... <coughs> Verse 1. Vers 1. After this I looked and behold a door was opened in heaven and the first voice which I heard was as it were a trumpet talking with me which said come up hither and I will show thee things which must be hereafter. So where is John standing here? So wo steht Johannes hier? Yeah. Okay, where it says come up hither, right? Hier wo es sagt kommt hier herauf. Okay, and he's now shown things that must be Hier after, okay, in future. Gezeigt, Sachen, die danach geschehen wird, also in der Zukunft. Now verse 2. Das Vers 2. And immediately I was in the spirit, and behold, a throne was set in heaven, and one sat on the throne. What does he see? So was sieht er? The throne, right? Das Thron. And who was sitting there again? Und wer sitzt da wieder? He looked at this. Father. Was the father, right? Der Vater. Therefore it illustrates which kind of so judgment? Deswegen stellt welche der Gerichte da? Investigate. Right? Untersuchungsgericht. Okay. So. What must be there? Yeah. Yes, 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 definitely. Okay, so that would be then. Yeah. So he's. John has come up hither here, right? So Johannes is. Uh, kommt hier herauf. And he's now getting shown future things, right? When now the investigative judgment begins. Okay. Und he comes here herauf and ihm wird gezeigt zukünftige Sachen, wenn der Untersuchungsgericht wieder anfängt. Because here the investigative judgment began for this group, right? Und dann ist es hier, wo der Untersuchungsgericht fängt an für diese Gruppe. Time of trouble it begins, right? In einer Zeit des Trübsals fängt es an. So here now it begins for them. Okay. So eben hier fängt es für sie wieder an. Okay, for the next group. Für okay. die nächste Gruppe. So, and um, 
Okay, also go to Revelation chapter 8. Gehen wir jetzt zu Offenbarung 8. Verse 1. Und Vers 1. It says, And when he had opened the seventh seal, which seal? Welches Siegel? Seventh seal. Der siebte. There was silence in heaven about the space of half an hour. And I saw the seven angels which stood before God, and to them were given seven trumpets. And another angel came and stood at the altar, having a golden censer, and there was given unto him much incense, that he should offer it with the prayers of all saints upon the golden altar, which was before the throne. You remember, we looked at this? So, konntet ihr erinnern, wir haben das angeschaut? What is Christ doing here? So, was tut Christus hier? He's interceding, yes? Ja, tut Fürbittedienst. And what does he do then? At the end of the intercession, you remember? Was tut er am Ende dieser Untersuchung? He cast down the censer, right? Er werft den Räuchergefäß nieder. Okay, so marking now this time of investigative judgment where he is interceding. Okay. Das markiert diese Zeit von Untersuchungsgericht, wo er Füllbitte Dienst leistet. Therefore, I want to clarify now this point because we mark the fifth seal being opened here, right? Und ich möchte diesen Punkt hier klar machen, denn wir haben den fünften Siegel hier markiert, wo es geöffnet wird. And also the sixth, when the heaven and earth was shaken, und right? auch der sechste, wo Himmel und Erde erschüttert würde. But now the seventh seal we can see is actually here. Aber der siebte Siegel können wir sehen, ist eigentlich hier. Yes. When now this intercession begins. Wo okay. dieser ähm, Fürbittedienst anfängt. Okay. So and this is what is going on now. Yeah? So the book of Chronicles. Und das ist, was hier stattfindet, also in dem Buch der Chroniken. Is this book of remembrance, das ist right? dieses Buch der Erinnerung. Just go in your Bibles to Malachi, chapter 3. Gehen wir in unseren Bibeln zu Malachi, in Kapitel 3. In Vers 16. Und Vers 16 und 17. Und 17. It says, Then they that feared the Lord spake often one to another. And the Lord hearkened and heard it. And a book of remembrance was written before him for them that feared the Lord and that thought upon his name. So here we see the book of remembrance, right? Hier können wir das Buch der Erinnerung erwähnt sehen. And they shall be mine, saith the Lord of hosts, in that day when I make up my jewels. And I will spare them as a man spareth his own son that serveth him. So when you're written in this book, so wenn du in diesem Buch niedergeschrieben bist, what will happen to you? Was wird mit dir geschehen? You will be spared, right? Du wirst verschont werden. Okay, and we will see this soon. Yeah, Mordecai got spared because what was written in this book, okay? Und wir werden gleich sehen, dass Mordecai verschont war wegen das, was in diesem Buch geschrieben war. Okay. So, let us go back to the notes to so, Esther chapter 6. Gehen wir zu den Notizen zurück, zu so Esther 6. So, the king was looking through these records and he was seeing all. Oh, nothing was done to Mordecai for this, so, right? der König schaut durch diese Aufzeichnungen und sieht, dass Mordecai nicht belohnt würde wegen dieser Sache. Now verse four. Jetzt Vers 4. And the king said, Who is in the court? Now Haman was come into the outward court of the king's house to speak unto the king to hang Mordecai on the gallows that he had prepared for him. So why was Mordecai now there? Uh, Haman now here? So warum ist Haman jetzt hier angekommen? Yeah, he now wants to follow out the counsel that Zeresh gave him, so right? Er möchte jetzt den Rat, die Zeresh ihm gegeben hat, ausführen. Yeah, so and Zeresh told him here, right? Und Zeresh hat ihm hier gesagt, said, tomorrow go to the king. Sagt, right? morgen geht zum König. Just before the second banquet comes. Kurz okay? bevor diese zweite Bankett kommt. So therefore he's now here, right? So deswegen er ist gerade hier. Because what is he now about to do? So was steht er bevor zu tun? He wants now to put in execution the death penalty against him, right? Möchte den Todesschlag, also den Todesdekret gegen Mordecai bringen. Okay. So, and what happens now in verse 5? Und was geschieht jetzt? Vers 5. And the king, uh, the king's servant said unto him, Behold, Haman standeth in the court. And the king said, Let him come in. So Haman came in. And the king said unto him, What shall be done unto the man whom the king delighteth to honor? Now Haman thought in his heart, 
To whom would the king delight to do honor more than to myself? And Haman answered the king, For the man whom the king delighteth to honor, let the royal apparel be brought which the king useth to wear, and the horse that the king rideth upon, and the crown royal which is set upon his head. And let this apparel and horse be delivered to the hand of one of the king's most noble princes, that they may array the man with all whom the king delighteth to honor, and bring him on horseback through the street of the city, and proclaim before him, Thus shall it be done to the man whom the king delighteth to honor. Then the king said to Haman, Make haste, and take the apparel and the horse, as thou hast said, and do even so to Mordecai the Jew, that sitteth at the king's gate, let nothing fail of all that thou hast spoken. Okay, so what happens here? So what happens here? He gets yeah, so Mordecai gets <laughs> delivered in the last second, right? So Mordecai wird in alle letzten Moment befreit. Okay, when the three Hebrew boys get cast into the fiery furnace. So as the three Hebräern in den Feuerofen geworfen wird. Who immediately appears there? So where is this that sofort kommt da? Uh, Christ comes Jesus immediately, right? Christus kommt sofort. And he saved them, saves them out of the fire. Und okay. er rettet sie aus dem Feuer. So here likewise, uh, Haman comes here now to, to kill him. So hier ebenso Haman kommt, um sie zu, tö zu töten. But Christ now turns it around, right? Aber Christus wendet das um in allerletzter Moment. And only because he was written in that book, right? Und nur weil sein Name in diesem Buch der Erinnerung geschrieben Therefore war. Therefore he was spared. Deswegen ist er verschont worden. Okay. Now let us go to Esther 6, verse 3, uh, 11, sorry. Gehen wir jetzt zu Esther 6, Vers 11. Then took Haman the apparel and the horse and arrayed Mordecai and brought him on horseback through the street of the city and proclaimed before him, Thus shall it be done unto the man whom the king delighteth to honor. So, what is this an illustration of? So, von was is das hier eine Darstellung? That's yeah, a triumphal entry, right? Triumphale Einzug. Yeah. So, you had the triumphal entry of Christ, he was riding on the ass, yes? So, der triumphale Einzug von Christus, er ritt auf den Esel. But also, he had, for instance, Solomon, his triumphal entry, he was riding on a horse. Uh, a horse, yes. Uh, I don't know if he was riding also on a mule, mule, mule. right? Yeah. Also, auch der triumphale Einzug von Salomo, er ritt mm -hmm. ein auf ein Maultier. Yes. Maultier. Mm -hmm. Okay, so, how did, how did Samuel Sheffield Snow come? So, wie ist Samuel Sheffield Snow eingeritten gekommen? On a horse, right? Auf einen Pferd. Okay. Yeah, so it's the triumphal entry now, and he's now vested with his kingly robe. Okay. Der triumphale Einzug jetzt, und er ist mit diesen königlichen Gewänden angezogen. Just go to this next quote. Gehen wir zu diesem nächsten Zitat. It says, The triumphal ride of Christ into Jerusalem was the dim foreshadowing of his coming in the clouds of heaven with power and glory, amid the triumph of angels and the rejoicing of the saints. Right, so the triumphal entry typifies the... So der triumphale Einzug schattet was? Coming of Christ, right? Das Kommen Christi da. And when he comes in the clouds of heaven, und wenn er kommt in den Wolken des Himmels, what does he have on, which garments? Was hat er an, welche kingly garments? Ja, right? die königlichen Gewänder an. Okay. Now let us continue in Esther 6, verse 12. Fahren wir fort in Esther 6 und Vers 12. And Mordecai came again to the king's gate, but Haman hasted to his house mourning, having his head covered. So here we can see you now the Lord now begins to turn the tide, right? So here can we see that the Herr fängt an die Sachen zu wenden. No, Mordecai got lifted up, but Haman is now mourning and having his head covered. So Mordecai is erhöht worden, aber Haman trauert jetzt und hat seinen Kopf bedeckt. So first God's people have to mourn, so right? Erst Gottes Volk soll um, trauern. And when they mourn, the Lord will turn it around and will bring the mourning Back on the enemies. Und okay. wenn sie das tun, der Herr wird es wenden und diese Trauern auf ihre Feinde zurückbringen. Vers 13. Vers 13. And Haman told Zeresh, his wife, and all his friends, everything that had befallen him. Then said his wise men and Zeresh, his wife, unto him, If Mordecai be of the seed of the Jews, before whom thou hast begun to fall, thou shalt not prevail against him, but shalt surely fall before him. 
So it's cannot be averted anymore. So es kann nicht mehr um, aufgehalten werden. And while they were yet talking with him, came the king's chamberlain and hasted to bring Haman unto the banquet that Esther had prepared. So therefore that brings us now to this second banquet here at the end, right? Das bringt uns hier zu diesem zweiten Bankett hier am Ende. Okay, so now Esther said, okay, if you come to the second banquet tomorrow, I will tell my request. Yes? So Esther sagte, wenn du zu diesem zweiten Bankett morgen kommst, dann werde ich mein Bitte erzählen. So now we are at the second banquet in Esther chapter 7. So jetzt sind wir bei dem zweiten Bankett hier in Esther Kapitel 7, Vers 1. Vers 1. Says, so the king and Haman came to banquet with Esther the queen. And the king said again unto Esther on the second day at the banquet of wine, What is thy petition, Queen Esther? And it shall be granted thee. And what is thy request? And it shall be performed even to the half of the kingdom. So he's, he's repeating here to Esther what he already said at the first banquet, right? Er wiederholt hier zu Esther das, was er bei den ersten Bankett gesagt hat. And we need to understand that it speaks here about Esther and Mordecai and all these people, right? Wir müssen verstehen, dass es über Esther und Mordecai und all diesen Leuten spricht. But for instance, like Joseph. Aber zum okay. Beispiel wie bei Joseph. Yeah, Joseph, what is he representing? Joseph, was stellt er da? Is he just representing one single group? So stellt er nur eine einzige Gruppe da? Oh, yeah, he's illustrating the whole movement, Nein, right? Nein, er stellt die ganze Bewegung da. So also Esther, she represents here these both groups, right? So auch Esther stellt beide Gruppen mm -hmm. hier da. So she goes through this experience, gets the kingdom offered, she goes through this experience, gets the kingdom offered. Sie okay. geht durch diese Erfahrung und wird dem Königreich angeboten. Geht durch diese Erfahrung, wird der Königreich angeboten. Excuse me? Jonah. Ja, Jonah. Yes. Jonah ist dasselbe. Yes, exactly. Jonah is the same. So, now Esther 7, verse 3. Yeah, Esther 7, Vers 3. Then Esther the queen answered and said, If I have found favor in thy sight, O king, and if it please the king, let my life be given me at my petition, and my people at my request. For we are sold, I and my people, to be destroyed, to be slain, and to perish. But if we had been sold for bondmen and bondwomen, I had held my tongue, although the enemy could not countervail the king's damage. Then the king asked Varus answered and said unto Esther the queen, Who is he and where is he that durst presume in his heart to do so? And Esther said, The adversary and enemy is this wicked Haman. Then Haman was afraid before the king and the queen. And the king, arising from the banquet of wine in his wrath, went into the palace garden. And Haman stood up to make request for his life to Esther the queen. For he saw that there was evil determined against him by the king. Okay, so what can we see? Was können wir hier sehen? So Esther now exposes the enemy, right? So Esther enttarnt den Feind. Uh, this man of sin. Is okay. A Mensch der Sünde. Okay. And what does it say here? Und was sagt es hier? How does the king react? Wie geht der König darauf ein? Yeah, he stands up in wrath, right? Er steht auf im Zorn. Okay. And evil, uh, and evil is now determined against Haman. So, ein Böses ist gegen Haman jetzt bestimmt. Yeah, when Joel gave you the message, als Joel hier die Botschaft gab, in Jeremiah, und Jeremia, they said evil is now coming against God's people, right? Sie haben gesagt, Böse kommt gegen Gottes Volk jetzt dann. Yeah, but now evil comes back upon the enemies. Aber jetzt hier, das Böse kommt auf die Feinde zurück. And he intercedes, but he has no intercessor. Yeah, therefore he is doomed. Okay. Und er fleht oder tut Fürbitte in dem Sinne, aber der hat keinen, der Fürbitte für ihn tut und deswegen ist er verdammt. So, but the king arose here in his wrath, right? Vers 7, der König stand auf in seinen Zorn. So let's see what this means. So lass uns schauen, was das bedeutet. Psalm 76, verse 7 to 9. Psalm 76, verse 7 bis 9. It says, 
Thou, even thou, art to be feared. And who may stand in thy sight when once thou art angry? Yeah, so, Ahasuerus was angry, right? So, Ahasuerus war zornig. Thou didst cause judgment to be heard from heaven. The earth feared and was still. Right? Haman was full of fear now, right? So, Haman war jetzt voller Furcht. When God arose to judgment to save all the meek of the earth. Yeah, so, the king arose, and it says he arose now to judgment to save the meek of the earth. So, right? When der König aufstand und es sagt, dass er stand hier auf, um zu retten alle äh, Demütigen der Erde. Okay. So this is what the king is now about to do. So das ist es, was der König bevorsteht zu tun. So let us go back to Esther 7, verse 8. Gehen wir zu Esther 7, Vers 8. Then the king returned out of the palace garden into the place of the banquet of wine, and Haman was fallen upon the bed where Esther was. Then said the king, Will he force the queen also before me in the house? And as the word went out of the king's mouth, they covered Haman's face. So again, his face is covered, right? Wieder sein Gesicht ist bedeckt. And Harbona, mm. one of the chamberlains, said before the king, Behold also the gallows, fifty cubits high, which Haman had made for Mordecai, who had spoken good for the king, standeth in the house of Haman. Then the king said, Hang him thereon. So they hanged Haman on the gallows that he had prepared for Mordecai. Then was the king's wrath pacified. Okay. So what happened therefore? So was geschah deswegen? Yeah, he executed judgment, right? Der Gericht aus. And what he desired to come upon Mordecai came back upon his own head. Das, right? was Haman verlangt hat, was über Mordecai kommen soll, ist auf seinen eigenen Haupt zurückgefallen. So let's read. Psalm 7, verse 14 to 16. Psalm 7, die Verse 14 bis 16. It says, Behold, he travaileth with iniquity, and hath conceived mischief, and brought forth falsehood. He made a pit, and digged it, and is fallen into the ditch which he made. So this is... In German you also have this saying, right? So in Deutsch hat man diese... Um, Sprachweise, Redewende, mm. danke. Okay. Comes all from the Bible. Es kommt von der Bibel. Verse 16. Vers 16. His mischief shall return upon his own head, and his violent dealing shall come up down upon his own pate. Party. So party. Okay. So this is exactly what happened, right? Das ist genau das, was geschah. And this is what we also find in the sanctuary. Und das ist auch, was wir im Heiligtum sehen. Leviticus 16, Vers 21. Dritte Buch, Mose 16, Vers 21. And Aaron shall lay both his hands upon the head of the live goat, which is the scapegoat, right? Diese lebendige Ziege ist der Sündenbock. And confess over him all the iniquities of the children of Israel and all their transgressions and all their sins, putting them upon the head of the goat and shall send him away by the hand of a fit man into the wilderness. So Haman, uh, he received now the sins back on his own head. So okay. Haman er erhielte die Sünden aus seinen eigenen Haupt zurück. And we saw that when he was executed, the king's wrath was pacified, right? Wir haben gesehen, dass als Haman ähm, hingerichtet würde, dass der König seinen Zorn würde ähm, er, er besänftigt. Ne? Danke, besänftigt. It's always when he executes judgment, his wrath is then pacified, right? Es ist immer, wenn er Gericht ausführt, dass sein Zorn besänftigt wird. We saw this already in Esther 2, verse 1, once he punished Vashti. Okay. Wir haben das bereits in Esther, Kapitel 2, Vers 1, nachdem er Vashti bestraft hat. So just remind ourselves Esther 2, verse 1 so here. Erinnerung, Esther 2, Vers 1. It says, After these things, when the wrath of King Asveros was appeased, he remembered Vashti and what she had done and what was decreed against her. Okay. Now let us continue. So this marks now Haman hanged here, right? Das markiert jetzt hier Haman, der erhängt wird. And what does it say? 
When you're hanged, what does it signify? Was sagt es, wenn du erhängt wirst? Was stellt es da? Yeah. Just be the man that hangeth on a tree. Verflucht ist der Mensch, der am Baum hängt. Okay, now Esther 8. It's Esther 8. Verse 1 and 2. Verse 1 and 2. On that day, so when Haman got hanged, so as Haman erhängt würde, diesen Tage eben, on that day did the king Ahasuerus give the house of Haman, the Jew's enemy, unto Esther the queen. And Mordecai came before the king, for Esther had told what he was unto her. And the king took off his ring, which he had taken from Haman, and gave it unto Mordecai. And Esther set Mordecai over the house of Haman. So, what happened to Mordecai here? So, what geschah jetzt mit Mordecai here? Yeah, he was now set over the house of Haman, ja, right? Ist über den Hause Hamans gesetzt worden. And when it says house of Haman, does it speak about his literal house? Und wenn es sagt, das Hause Hamans, bedeutet das seine Zuhause? No. Nein. It means his... Amt. Yeah. Everything he... Exactly. Es okay. ist sein Amt eben, alles right. über dem er regierte. His dominion, right? Seine Domain. Okay, so... Haman was made how much here? So Haman is zu was gemacht here? He was made second, right? Zweite im Königreich. But Mordecai was demoted here. Aber okay. Mordecai is abgesetzt worden. Haman got hanged. Haman is here erhängt worden. And Mordecai is now made. Und Mordecai is second. Yeah, he now is made second again. He now receives the position that Haman had, right? Er ist jetzt befördert zum zweiten Platz im Königreich. Er erhielt die Position, die Haman hatte. Okay. So therefore we can just see, okay? So deswegen, wir können sehen. For instance, Joseph was made second here. Zum yes? Beispiel, Josef ist hier zweite im Haus hier gemacht. Yeah. Then he had this problem with the Potiphar's wife, right? Dann hat er diesen Problem mit den Frau von Potiphar. He was cast into prison. Er ist ins Gefängnis geworfen. No longer second, right? Nichts mehr an zweiten Stelle. But then he came before Pharaoh. Aber dann ist es ja vor Pharao gekommen. And what did Pharaoh make him again? Was hat Pharao ihm gemacht? Second in the kingdom. Zweite right? im Königreich. Just like Daniel was made second. Genau okay. wie Daniel zweite im Königreich oh, gemacht wurde. Mordecai then. Oder yeah. Mordecai auch. But then, again, God's people are demoted. Aber dann wieder Gottes Volk wird abgesetzt. And at the end, they again are made second. Okay. Und am Ende werden sie wieder befördert zur zweiten Platz. Okay, so we just see always in the time of peace, God's people get lifted up in the time of trouble. Enemies get lifted up. Wir können yeah. sehen, immer dasselbe Muster. Zur Zeit des Friedens wird Gottes Volk erhöht. Zur Zeit des Trübsals die Feinde Gottes werden erhöht. And you are always made second, okay? Und du wirst immer an zweite Stelle gestellt. Okay, so why second, not why not first? Warum das zweite Stelle? Warum nicht erste Stelle? Yeah, it's like in heaven, right? So wie im Himmel. It's according to the role play. Okay. Es ist gemäß den Rollenspiel. Because when you're born again, what do you become? Denn wenn du neu geboren wirst, was wirst du? You become the son, right? Du wirst der Sohn werden. So in Christ becomes your father, right? Und Christus wird dein Vater. He spielen. said, you will share the throne with me. Er okay. sagt, du wirst den Thron mit mir teilen. So he's the first and you are the second. So okay. er ist der erste, du der zweite. It's this co-rulership. Okay. Das ist auch diese Zusammenregentschaft. That's why the father and the son, they, in the beginning it says, they implemented this role play. Okay. Also der Vater und Sohn sagt es am Anfang, sie haben diesen Rollenspielen um, angefangen. To typify us when Christ becomes our father and we become second in um the kingdom. Um uns mm -hmm. vorauszuschatten, dass wenn Christus unser Vater wird und wir Zweite im Königreich werden. When we share the throne with him. Wenn wir den Thron mit ihm teilen. Okay, good. Now, let us continue. So, fahren wir fort. And also, yeah, verse Esther two, uh, 8, verse 2, we saw that Haman, he, he formerly he received the ring, right? But now Mordecai receives this ring. Esther okay. 8, Vers 2, wir haben gesehen, dass Haman zuvor den Königsring erhielte, aber jetzt bekommt es Mordecai. Okay, it's this ring, what do you do with the ring? Was tust du mit diesem Ring? You seal now, right? Und versiegelst. Okay. So, now let us continue, Esther 8, verse 3. Esther 8, verse 3, jetzt. And Esther spake yet again before the king, and fell down at his feet, and besought him with tears to put away the mischief of Haman the Agagite, and his device that he had devised against the Jews. Then the king held out the golden scepter toward Esther. 
So Esther arose and stood before the king and said, If it pleased the king, and if I have found favor in his sight, and, <coughs> and the thing seem good, uh, seem right before the king, and I be pleasing in his sight, let it be written to reverse the letters devised by Haman, the son of Hamadatha the Agagite, which he wrote to destroy the Jews, which are in all the king's provinces. For uh, how can I endure to see the evil that shall come upon my people? Or how can I endure to see the destruction of my kindred? So what is she asking for? So, wonach bittet sie here? A counter decree. Exactly. So, ein Gegendekret. Okay. So, <coughs> let us read now this next quote. So, lesen wir jetzt diesen nächsten Zitat. And it's just enough to read the bold face. Es ist genug, okay. das fettgedruckte Teil zu lesen. It says here, God wrought marvelously for his penitent people. When is he working marvelously for us? So, wann wirkt er auf wunderbare Weise für uns? Yeah. Exactly, when we are penitent, right? Wenn wir reumütig und demütig sind. Not when we are full of pride and self-justification and self-righteousness. So, okay. Nicht, wenn wir voller Stolz und Selbstgerechtigkeit sind. Okay, it says, God wrought marvelously for his penitent people and a counter-decree issued by the king allowing them to fight for their lives was rapidly communicated to every part of the realm by a mountain couriers. So here we see it's a counter decree. So right? can we see this is a counter decree. Now, where else do we see a counter decree? Wo okay. noch sehen wir ein counter decree? Yeah, just go in your Bibles to Daniel chapter 6, for instance. Gehen wir in unseren Bibeln zu Daniel 6. And this was when Daniel was delivered out of the den of lions, right? Und hier ist es, wo Daniel aus den Löwengrube befreit wurde. Let us read verse 25 to 26. Wir lesen die Versen um, 25, 26. It says, Then King Darius. Who? Which king? Welcher König? Darius. Darius. And we saw Darius is Ahasuerus, right? Wir haben gesehen, dass Darius ist gleich Ahasuerus. So here he signs the decree because he gets deceived. So hier unterzeichnet er den Dekret, weil er verführt würde. But at the end he makes a Aber am Ende counter decree, macht right? er ein Gegendekret. As we'll see now here, okay? So wie wir hier sehen werden. Because it says, then King Darius wrote unto all people, nations and languages that dwell in all the earth, peace be multiplied unto you. So what time is it? So Friede dir. So welche Zeit ist es? Peace, right? Zeit des Friedens. I make a decree that in every dominion of my kingdom man tremble and fear before the God of Daniel. For he is the living God and steadfast forever in his kingdom that shall not be destroyed, which that which shall not be destroyed in his dominion shall be even unto the end. So he now reverses the decree at the beginning, right? So er kehrt diesen Dekret am Anfang um. Everybody is not to worship the true God. Jeder says. sollte den wahren Gott anbeten. Okay, so you can see this counter decree. So hier können wir sehen diesen Gegendekret. Okay, let us go back to the notes. Gehen wir zu den Notizen zurück. Esther 8. Verse 7 to 8. Esther 8, verse 7 and 8. It says, Then the king Aswara said unto Esther the queen and unto Mordecai the Jew, Behold, I have given Esther the house of Haman, and him they have hanged upon the gallows, because he laid his hand upon the Jews. Write you also for the Jews as it liketh you, in the king's name, and seal it with the king's ring. For the writing which is written in the king's name, and seal it with the king's ring, may no man reverse. Now verse 9. Verse 9. Then were the king's scribes called at that time in the third month, that is the month Sivan, <coughs> on the three and twentieth day thereof. And it was written according to all that Mordecai commanded unto the Jews. Okay, so when were they called? So, wann waren sie gerufen? Third month? Dritter Monat. 
23. Okay. Am 23. Tag. And it says this decree was written according to all that Mordecai commanded, right? Sagt, dass diese Dekret war beschrieben gemäß all dem, was Mordecai befohlen Just hat. Just go in your Bibles again. Gehen wir wieder in unseren Bibeln. To Esther chapter 3. Zu Esther Kapitel 3. Esther 3. And then verse 12. Esther 3 and verse 12. It says, Then were the king's scribes called on the thirteenth day of the first month. And there was written according to all that Haman had commanded. Right? So hier wurde geschrieben nach all dem, was Haman befohlen So this was here, the death decree. Das war right? hier bei dem Todesdekret. So here it was written according to Haman. So hier der Dekret wurde beschrieben gemäß Haman. The counter decree was written according to what Mordecai commanded. Und der right? Gegendekret ist beschrieben worden gemäß was Mordecai befohlen hat. We read here, it was, Haman's decree was on the 13th day of the first month. Und hier können wir lesen, der das Hamans Dekret am 13. Tag des ersten Monats war. The counter decree was on the third month. Gegen Dekret war am dritten Monat, day, huh? am 23. Tag. Just here, just make a... hm. just do... Ich schreibe das eben dasselbe wie der andere. 23. Tag des dritten Monats. So, how many days are in between? So, wie viele Tage gibt es zwischen den beiden? Well, Mark already gave the answer, but... Uh... Der Mark hat bereits den Antwort so gegeben. So, it's mathematics, right? Es ist nur Mathe eben. 70 days. 70 right? Tage. Okay. So, and from here to here, is it 70 days? Und von hier bis da, ist es 70 Tage? Yeah, because the 70 is also the... Ja, weil die 70 ist auch gleich. The 1260, right? The 1260. It's the time of trouble. Zeit okay. des Trübsals. Okay, and at the end of it, the counter decree is issued. Okay. Und am Ende davon, das Gegendekret wird erlassen. That's the great tribulation here. Diese okay. große Trübsal hier. Okay, very good. I think we can leave it now at this and we can pick up uh, after the lunch break. So, wir werden für den Moment es hier lassen und nach dem Mittagessen werden wir fortsetzen. Okay, but we could see Aber wir konnten sehen, you know, how uh, the Lord he defeated the enemy's plan in the last second, right? So, wie der Herr die Pläne des Feindes in allerletzten Moment abwertet. So, because Mordecai was written in this book, weil Mordecai sein Name in diesem Buch der Erinnerung geschrieben war. He got spared when the enemy came to put him to death. Er okay. ist verschont worden an den Moment, wo der Feind kam, um ihn zu töten. And not only he got spared, but rather he got also lift, been lifted up, right? Und nicht nur ist er verschont worden, sondern auch erhöht. Er ist befördert worden. And then the fall of the enemy just went on rapidly. Okay. Und das Sturz der Feind kam zügig dazu. And this is what we need to believe, brothers and sisters. Okay? Das ist es, was wir eben glauben, liebe Geschwister. So, the enemy might <coughs> oppress us for a long time. So, okay? der Feind mag uns vielleicht lange Zeit unterdrücken. But if we follow the pattern by faith, aber wenn wir den Muster durch Glauben befolgen, we have 100% assurance that the Lord will bring him down at the right time and then very rapidly. Wir haben eine hundertprozentige Zuversicht, dass der Herr ihm zur rechten Zeit zum Fall bringen wird und das zügig. Okay, so we just need to have patience, it says, right? So, wir müssen nur Geduld haben, sagt die Bibel. And wait upon God. Und auf Gott warten. And then when God acts, nobody can stop him. Okay? Und dann, wenn Gott agiert, keiner kann ihm aufhalten. And he will turn around everything and he will put you back into second place. Okay. Und er wird alles umwenden und dir wieder an zweiter Stelle befördern. Amen. Amen. Okay. Then let us close with prayer. Dann lasst uns mit Gebet Schluss machen. Dear Father in heaven. Lieber Vater im Himmel. Lord, we want to thank you for your great mercy. Herr, wir wollen dir danken für deine große Erbarmen. 
and that you will help us in the time of trouble und dass du uns in Zeit des Trübsals helfen wirst that uh, because you promised that your grace is sufficient weil du hast es verheißen dass deine gnade genüge and therefore you can bring us through every trouble und deswegen kannst du uns durch jeder zeit des trübsals bringen and eventually if we hold fast to the end you will turn around all the captivity und das letztendlich wenn wir festhalten bis auf das ende dass du jeder gefangenschaft umwenden wirst and you will Def defeat our enemies und du wirst unsere Feinde besiegen and you will exalt us und in the right position du wirst uns in der richtige position erhöhen and we thank you lord that you are so merciful und wir danken dir herr dass du so gnädig bist and that you are the god who is in control of all things und dass du der gott bist der in der kontrolle von allen dingen stehst and that you are the only one who really has power and authority und dass du der einzige bist der wahrlich äh, macht und autorität hat And therefore help us to learn to trust you. So hilft uns deswegen, dass wir dich vertrauen werden. And uh, may you forgive us our unbelief and our little faith. Und mögest du uns unseren Glauben, unser Kleinglauben vergeben. And that we would uh, increase in faith daily. Und dass wir täglich an Glauben zuwachsen werden. Please bless us now in the break. Bitte segne uns jetzt in der Pause. And bring us back with fresh minds. Und bringe uns wieder zurück mit frischem Verstand. And we ask and pray in Jesus' name. Und wir bitten und beten in Jesu Namen. Amen. Amen.